very good morning one all students today discuss about topic for module namba pona previous class la beginning la enna paathirundhom appadina first unit enna paathirundhom scoping pathi paathirundhom scope appadina enna what is the scope appadina scope is a accessibility of variable otherwise visibility of variables appadi namakku theriyum idukku nere example undu solirundhom right kavaninga adukadathu scoping la vera enna paathirundhom appadina எல்இஜிபி ரூலை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது எது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் இந்த எல்இஜிபி ரூலில் எந்த மேப்பிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் எந்த மேப்பிங் வந்து செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அதுக்கடுத்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அந்த அந்த ஃபோர் டைப் வந்து பார்த்துருந்தோம் என்னென்ன டைப் பார்த்தோம் பில்டிங்கை பற்றி பார்த்துருந்தோம் குளோபலை பற்றி பார்த்துருந்தோம் என்க்ளோஸரை பற்றி பார்த்துருந்தோம் லோக்கலை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்துருந்தோம் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் மாடியூல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் மாடியூல் த மாடியூல் ஈஸிய பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஆர் கம்போஸ்டு ஆர் ஒன் ஆர் மோர் இண்டிபெண்ட்டாக டெவலப்டு த மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது டூ மார்க் கொஷனு புக் பேக் கொஷனு கவனிங்க மாடியூல் ஈஸிய பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அதாவது பேசிக்காக ரொம்ப சிம்பிளாக மாடியூல் அப்படின்றத எப்படி வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா மாடியூல் ஈஸிய ஸ்பிளிட்டடு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே முன்னாடி போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் அதாவது வந்து ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்துருந்தோம் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா மாடியூல்னால் என்ன இந்த கண்டென்ட்டுக்கு டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்தோம் என்ன டெஃபினேஷனை பார்த்துருந்தோம் ஒரு என்டையர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரோக்ராமை அப்படியே நம்ம அதாவது ஒரு தௌசண்ட் லைன் இருக்குது டென் தௌசண்ட் லைன் இருக்குது தௌசண்ட் அதாவது ஒன் லேக் லைன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒன் லேக் லைனையும் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்காக தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளார இண்டிபெண்ட்டாக நம்ம மாடியூலை யூஸ் பண்ணுறோம் மாடியூலுக்கான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த தௌசண்ட் லைனையோ இல்லை ஒன் லேக் லைனையோ அந்த லைனை என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க தனித்தனி பார்ட்டாக தனித்தனி பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க இந்த பிரிக்கக்கூடிய மெத்தடாலஜிக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த மாடியூல் த மாடியூல் இஸ் எ ஸ்பிளிட்டட் ப்ரோக்ராம் இன் டு த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமை தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டாக பிரிக்கிறதுக்கு என்ன சார் நேம் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த மாடியூல் ஓகே சார் இதை தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க மாடியூல் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் ஆர் கம்போஸ்டு ஒன் ஆர் மோர் இண்டிபெண்ட்லி டெவலப்டு மாடியூல் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ளார ஒரு மாடியூலை மட்டும் தான் டிசைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது மாதிரி கிடையாதுப்பா நீ எவ்வளோ மாடியூல் தேவை இருந்தாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ சிங்கிள் மாடியூல் கண்டைன்ஸ் அ செவரல் ஸ்டேட்மெண்ட் சார் அதாவது ஒரு சிங்கிள் மாடியூலுக்குள்ளார லைன் வந்து நிறைய லைன் இருக்கலாம் இப்போ நான் முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா சார் இப்போ டென் தௌசண்ட் அல்ல ஒரு தௌசண்ட் லைன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமில் நான் ஒரு டென் மாடியூல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு மாடியூலையும் எத்தனை லைன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்க சார் இந்த ஹண்ட்ரட் லைன் அப்படின்றது தான் செவரல் லைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஏ சிங்கிள் மாடியூல் தட் கண்டைன் த செவரல் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளுக்குள்ளார வந்து எத்தனை அதாவது நிறைய லைன்ஸ் இருக்குது தான் செவரல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்டையர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராமை தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டுக்கு மாடியூல் அப்படின்னு பேர் ஒவ்வொரு மாடியூலுக்குள்ளாரையும் செவரல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து மாடியூல் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி ஆன் இண்டிவிஜுவல் லெவல் அண்ட் கேன் இன்டெகிரேட்டட் வித் த அதர் மாடியூல் அதாவது சார் நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து சொன்னீங்க ஒரு தௌசண்ட் லைன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமை தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் மாடியூலாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சரிங்க சார் ஒரு மாடியூல் இன்ட்டு இன்னொரு ஒரு மாடியூல் கூட இன்டெகிரேட்டட் பண்ணலாமா அதாவது மெர்ஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம்பா இது யூஸருடைய விஷ் யார் ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அந்த ப்ரோக்ராம் டெவலப்பரோடைய விருப்பம் சப்போஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட் மாடியூல் அதாவது வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு தௌசண்ட் லைன் இருக்குப்பா இதை நான் எத்தனை மாடியூலாக பிரிச்சுருக்கேன் ஹண்ட்ரட் மாடியூலாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு மாடியூலுக்குள்ளாரையும் அதாவது வந்து நான் டென் சாரி அதாவது தௌசண்ட் லைன் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமு இதில் நான் எத்தனை மாடியூலாக பிரிச்சுருக்கேன் டென் மாடியூலாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு மாடியூலுக்குள்ளாரையும் எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது சரிங்க சார் இப்போ எனக்கு இந்த டென் மாடியூவில் ஃபஸ்ட்டு மாடியூலும் செவன்த் மாடியூலையும் மெர்ஜ் பண்ண முடியு
A program can be divided into the small function module that can work together and get the output. We can compile the individual compile and get the output. The process of sub the process of subdividing of computer program into the separate sub program is called the modular programming. Sir, one vision is that you are saying that you are saying modular programming. What is the meaning of the two? The two are the same. We have the same definition. There is a splitted program, sir. One is a program. One is a program. One is an individual part. This is the module. Otherwise, modular programming. That can be separated. Separated the sub-program is called the modular programming. Separated by the code of program, NSRP is called the modular programming. Modular programming enables the program to divide up the work debugging pieces of program. Come along with the software packages. That's what I'm saying. Let's see. For example, that's the same thing as individual module. Let's compile it and run it and output it. For example, let's see. For example, now, we are talking about the module. In the program, you are talking about the individual part. That is the name of the module. The module is correct. The example is correct. That is a procedure. That is a subroutine. That is a function. The function is the same. 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 The procedure is the same. That is the same. This is the module. Now, what is the conclusion of the module? The module is the same. The module is the same. மாடியுல் அப்படியின்றுது பெரிய பிரக்கிராம் split பண்ணம் அப்படியினா இதுக்கு பெரு மாடியுல் நேரு மாடியுல் ஒந்து independentாக ரண்ணாகும் மாடியுல் ஒந்து independentாக output பாக்கும் முடியும் மாடியுல் independentாக ஒரு மாடியுல் ஒந்து இன்னுரு மாடியுல் ஒந்து மெர்சி பண்ணிக்கு முடியும் அவளதாம் விஷ்யும் இந்த கொஷ்னு இது கடுத்து ஒரு கொஷ்னு உன்னு பாக்கப் போரும் இந்த ரண்டு கொஷ்னில் கம்பல் சரிய ஒரு கொஷ்னு இருக்கும் last அதாது 2.18-2.20 March question paperல் இது first setதான் கரட்டா இந்த question paperல் சொன்னா அதே மர் இந்த question உந்து question paperல் வந்திருந்தது பா book back 5 mark question அதைவு publicலி இந்த question கேட்டுக்கான் characteristics of module okay பா இதல மத்தும் First characteristics, module contains the instruction processing, processing logic and the data. Sir, if module module is not in the module, what is the module? Sir, what is the module? What is the module? Sir, instruction is the processing data, logical data. That is the instruction, processing and logical data. That is the second point. Second point is the module that can be separately compiled and stored library. Sir, if you can compile it as individual, it is separate. Library file keluar pun store panik lah. Sir library file entah mana sir. Apa ini na? One step apa ini? Pernah di back lawan dah mana? Lawan tu lah nanti boleh nanti terpo. Ina hash include ivo stream dot hatch apa ini? Orang soli terpo. Ina hatch ke mana sir? Per apa ini na? The name is called the header file. Apa ini? Orang soli terpo. So nama liya, right? Ada lawan tu pada na hash entah mana? Pre process directory include entah mana? Keyboard. Ada kapra std ivo dot hatch standard library dot header file apa ni? Nama kita per, mama liya, ceri sir. Tapi ni ceri kan? Mod, ada tu tu module that can be separately compiled and stored into the library. Standard library, STD, IO dot hatch apa ni? Ceri mama liya, standard library. The library keluar eh, kah mana? Ida boleh store punya cik lam. Ida, ada tu ida ke? Enna meaning na? Ada tu header file keluar eh, library file apa ni? Orang tani yar ke? Ida nama compile puni, indi jula nda library file keluar tu store punya cik lam. Ida second point. Third point. Module that can be included the program. Program we can include in the module. Module segment can be used for the invoking name and some other parameters. Now, invoking is very simple. Invoking is very simple. How do we invoke? Function call, function call is very important. For example, we can use a swap function. We can use a formula. This is a swap. This is a function. We can use a function. Ingat anda, ini untuk function kala agak dapat ini cerita malai ya. Inda module le, satu function lantai inor function, kau tu invoke panik lah, bangi klam. Apa ini cerita kanga? Module that can be, dalam perkara module segment that can be used for the invoking name and some other parameter. Pada parameter yo, name yo, nama invoke panik mudiyo, bangi ke mudiyo, apa ini cerita kanga? Last. Module segment that can be used for the other module. Nama mana dia satu point orang sano. Inda module ini, baru satu module aku dah kumpul ini, merge panik nama use panik klam. 
இதாமா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதில் அப்படியே அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது அஞ்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷனு இது படித்து தெளிவாக நோட்டில் வந்து எழுதி பார்த்துக்கோ என்ன ரைட் அதுக்கு அடுத்து கவனிப்பா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த லெசனில் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷன் ரொம்ப வேலைபிள் அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மாடியூல் பார்த்தாச்சு இதுதான் செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷனு த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் இன்க்ளூட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் பார்த்தியா இது தான்ப்பா செகண்டு அதாவது இந்த கொஷின் எப்படி கேட்பானா வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு கேட்பான் தனி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யூசிங் மாடர் ப்ரோக்ராம் இன்க்ளூட வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடியூல்னு கேட்டானா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த செவரல் பாயிண்ட் எழுதணும் கேட் சிக்ஸ்னு கேட்டானா அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் முக்கியமான புக் பேக் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தெளிவாக பார்த்துக்குப்பா ரைட் இந்த கண்டென்ட் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் அதர்வைஸ் மாடியூலை பற்றி இதில் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கான் இதுக்கான என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெஸ் கோடு கே லெஸ் கோடு டு பி த ரிட்டன் பேசிக்காகவே மாடியூல் அப்படின்றது ஸ்ப்ளெட்டட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தௌசண்ட் லைன் இருக்குது அப்படின்னா அது மாடியூலாக பிரிச்சோம் அப்படின்னா டென்னு அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் மாடியூலுக்குள்ளாரையும் ஹண்ட்ரட் லைன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ லைனுக்கான நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மாடியூல் அப்படின்னாவே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து ரொம்ப கம்மி அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க லெஸ் கோடு டு பி த ரிட்டன் செகண்ட் பாயிண்ட்டு A single procedure can be developed for the developed for reuse, eliminating, retype the code many times. Now, I use a module that I use. If I use a module, I use a module that I use. I use a module that I use. So, what are the advantages of this? Again, I use a module that I use. 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 Third point. Program that can be designed more easily because a small team deal with only a small part of entire code இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் பேசிக்காகவே இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன் சார் ஈஸி அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப லைன்ஸ் அவி ஹெவியாக இருக்குது அதில் ஒரு எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து டீபக் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா லைன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது மேனேஜ் பண்ணுறதும் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் அலோ மெனி ப்ரோக்ராமர்ஸ் டு கொலாபரேட் ஆன் த சேம் அப்ளிகேஷன் சார் நிறைய ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து இருக்காங்க நிறைய ப்ரோக்ராமர்ஸ்னால் ஒரே ப்ரோக்ராமை இப்போ பத்து ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணக்கூடிய மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே ப்ரோக்ராமை வந்து கொலாபரேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஈஸியாக அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் பத்து ப்ரோக்ராமும் ஒரே மாடியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை தான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கான மீனிங் அதுக்கடுத்து இந்த கோட் இஸ் ஸ்டோர்டு அக்ராஸ் த மல்டிபிள் ஃபைவ் அதாவது மல்டிபிள் ஃபைலை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அதுக்கடுத்து கோட் இஸ் ஷார்ட் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மற்ற ப்ரோக்ராமை கம்பேர் பண்ணும்போது இண்டிவிஜுவல் மாடியூலாக பிரிச்சும் அப்படின்னா அதை ஈஸியாக வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் எரர் கேன் பி ஈஸ்லி ஐடென்டிஃபைடு த அஸ் தே ஆர் லொக் லோக்கலைஸ்டு டு பி த சப்ரோட்டீன் ஆ சப்ரோட்டீன் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது எரரை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ தௌசண்ட் லைன் இருக்குது இல்லை ஒன் லேக் லைன் இருக்குன்னா அந்த ஒன் லேக் லைனுக்குள்ளார ஒரு லைன் வந்து எரர் வந்து எரர் அக்கறாச்சு அப்படின்னா அந்த எரரை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஆனால் இதுக்கு வந்து அது மாதிரியான பிரச்சனை வந்து கிடையாது ஏன்னா மாடியூல் அப்படின்னாவே லைன் கம்மியாக இருக்கும் அது எரர் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை ஈஸியாக வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் சேம் கோடு தட் கேன் பி யூஸ் இன் மெனி அப்ளிகேஷன் முன்னாடி சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான் ஒரே மாடியில் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் கேன் பி ஈஸ்லி கண்ட்ரோல்டு அதாவது வேரியபிளை ஈஸியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்கோப்பிங் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸ்கோப்பிங் ஆஃப் த வேரியபிள் ஈஸ்லி கேன் பி கண்ட்ரோல்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம மாடியூலுக்கான வேரியபிளை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ப்ரொவைடாகவோ பப்ளிக்காகவோ ப்ரொடக்டடாகவோ தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான்ப்பா இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷனு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மொத்தம் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த எயிட் பாயிண்ட்டையும் தெளிவாக படித்து நோட்டில் வந்து ரைட் பண்ணி பார்த்துக்கோ ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட்டு ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இதை பற்றின நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் ஆல்ரெடி லெவன்த்துலேயே கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு டைம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்னா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னாலும் நம்ம லெவன்த்தில் விசிபிலிட்டி மோடு அப்பட
யார் ஓனரோ யார் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பர்சன் மட்டும்தான் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளார டெக்னிக் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த கான்செப்டுக்கு என்ன சார் பேரனா இந்த நேமிஸ் கால் தான் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அதர்வைஸ் ஃபிசிபிலிட்டி மோடு இல்லை என்னென்ன டைப்பான ஃபிசிபிலிட்டி மோடு இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அதாவது வந்து ஃபெமிலியரான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜான நம்மளுடைய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தானு இது மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளார இந்த ஃபிசிபிலிட்டி மோடு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைனா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா ப்ரொவைட்டு பப்ளிக்கு ப்ரொடக்டடு இல்லை ப்ரொவைட்னா என்ன பப்ளிக்னா என்ன ப்ரொடக்ட்னா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புக்குக்குள்ளார என்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்றத பார்ப்போம் கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் ஏ செக்யூரிட்டி டெக்னிக் தட் ரெகுலேட்ஸ் ஹூ ஆர் வாட் கேன் வியூ ஆர் யூஸ் த ரிசோர்ஸஸ் கம்ப்யூட்டிங் என்வரான்மெண்ட் த செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி த மினிமம் ரிஸ்க் டு த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது பேசிக்காகவே ஒரு சின்ன மினிமம் ரிஸ்க்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த அதர் வேர்ட்ஸ் ஆக்சஸ் இஸ் செலக்டிவ்லி ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சஸ் த டேட்டா டேட்டா வந்து ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குது யாருமே ஆக்சஸ் பண்ணாத அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் த்ரூ த ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் கிளாசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த நீமிஸ் கால் த ஜாவா அண்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளார இந்த ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சச் எஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இது மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளார நம்ம ப்ரொவைட் பப்ளிக் ப்ரொடக்டட் அப்படின்ற கீபோர்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ப்ரொவைட் எதுக்கு பப்ளிக் எதுக்கு ப்ரொடக்டட் எதுக்கு அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபோர்ஸ் நைஸ் வந்து பப்ளிக் மெம்பர் பா இப்போ பப்ளிக் மெம்பரை பற்றி நமக்கு தெரியும் ஏன் வேரியபிள் தட் கேன் பி ஆக்சஸ் த அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸஸ் ஆல்சோ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் கிளாஸுக்கு வெளியே கிளாஸுக்கு வெளியிருந்து கிளாஸுக்குள்ளார ஒரு டேட்டா மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன விசிபிலிட்டி மோடோடைய அண்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னா பப்ளிக்கோடைய அண்டரில் இருக்கணும் ஆல்ரெடி நமக்கு இது தெரிஞ்ச பாட்டு தான் செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொடக்டட் தான் ஏற்கனவே அதே சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் படித்த அதே கான்செப்ட் தான் ஏ ப்ரொடக்டட் வேரியபிள் தட் கேன் பி ஆக்சஸ்டு ஒன்லி வித் இந்த கிளாஸ் அண்ட் மெம்பர் ஆஃப் இன்சர்டட் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிலேருந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெம்பர் கிளாஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் ப்ரொவைட் அப்படின்னா வித்தின் த கிளாஸு ப்ரொடக்டட் அப்படின்னா வித்தின் த கிளாஸ் அண்ட் மெம்பர் ஆஃப் இன்ஃபிலேட்டர் கிளாஸஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ மெம்பர் ஆஃப் இன்ஃபிலேட்டர் கிளாஸஸ் அப்படின்னா கிளாஸுக்கு வெளியிருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியுமானா கிளாஸுக்கு வெளியிருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது கிளாஸுக்கு உள்ளாரியே ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குது அதை மெம்பர் ஆஃப் இன்ஃபிலேட்டர் கிளாஸ் அதாவது வந்து அதுக்கான மெம்பர் கிளாஸ் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு கிளாஸுக்குள்ளாரையும் டேட்டா வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா தவிர்த்து கிளாஸுக்கு வெளியிருந்து உள்ளார ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது இதுதான் ப்ரொடக்டடு லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து பப்ளிக் சாரி ப்ரொவைட் ப்ரொவைட்டை பற்றி நமக்கு தெரியும் ப்ரொவைட்டுடைய அண்டரில் ஒரு வேரியபிளை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரொவைட்டுக்குள்ளார மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியுமா தவிர்த்து அவுட் சைட் ஆஃப் ஏரியாவில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது த நீமிஸ் கால் த ப்ரொவைட் இவ்வளோ தான் மூணு பார்ட்டு ப்ரொவைட்டு பப்ளிக்கு ப்ரொடக்டடு கவனிங்க அதுக்கடுத்து சார் இந்த ப்ரொவைட்டு பப்ளிக் ப்ரொடக்டட் அப்படின்றது நீங்கள் என்னென்னு சொன்னீங்க அதாவது வந்து நம்மளுடைய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளாரையும் ஜாவாக்குள்ளாரையும் வந்து இது காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சார் இப்போ பேசிக்காகவே பைத்தானுக்குள்ளார நம்ம இது மாதிரியான ஒர்க் வந்து செய்கிறோம் சார் அந்த ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடக்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா காமனாகவே பைத்தானுக்குள்ளார இங்கே ரெண்டு விசிபிலிட்டி மோடு மட்டும் தான் பா யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று பப்ளிக்கு செகண்ட் ஒன் வந்து ப்ரைவேட்டு நம்ம ப்ரொடக்டை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம அந்த வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு மோரா மோரலஸ் எந்த ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பைத்தான் இதில் பாருங்கள் த பைத்தான் டஸ் நாட் ஹேவ் த எனி மெக்கானிசம் எஃபெக்டிவ்லி ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆக்சஸ் த ஆக்சஸ் டு எனி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் ஆர் மெத்தடு ஒரு மெத்தடையோ ஒரு வேரியபிளையோ நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ரிஸ்ட்ரிக்
இதே இதில் பைத்தான குளர பப்ளிக்னு எடுத்துக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லையும் ஜாபாவில் என்னவாக எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இது கன்சிலை பொறுத்த ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாபிக் அதோடு முடிச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான்ப்பா இதோட உனக்கு தேர்ட் சாப்டர் வந்து டன் முடிச்சு போச்சு அதுக்கடுத்து புக் பேக் கொஷனுக்கு நான் உனக்கு ஒன் மார்க் ஆன்சரை அப்படியே நான் டிக் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படியே நீ புக் இருக்கிற கேண்டிடேட் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா அந்த ஒன் மார்க் வந்து மார்க் பண்ணிக்க என்ன ஓகேப்பா கவனிப்பா ரைட் கவனிப்பா இதை நான் அப்படியே வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா நீ வீடியோவை அப்படியே ஒரு டைம் வந்து பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் எந்தெந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் மென்ஷன் பண்ண ஆன்சரை நீ ஒரு கிளான்ஸ் அப்படியே வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்க என்ன ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஷனுக்கு ஃபைவ் கொஷனுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்க அதுக்கடுத்து ரைட் கவனிப்பா அதுக்கடுத்த கொஷின் சிக்ஸு செவன் எயிட் நைன் இந்த ஃபோர் ஒன் மார்க் கொஷனுக்கும் ஆன்சர் வந்து க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாரு மார்க் பண்ண க்ரீன் கலரை அப்படியே பேப்பரில் அதாவது வந்து புக்கு வச்சுருந்தனா புக்கில் நோட் பண்ணிக்க புக்கில் இல்லைன்னா நீ நோட்டில் கூட தனியாக எழுதிக்கலாம் ரைட் அதுக்கடுத்த உனக்கு ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பாரு பாருப்பா மொத்தம் த்ரீ ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இருக்குது எல்இஜிபி ரூலு ஃபஸ்ட்டு கொஷனு ரெண்டாவது கொஷனு இப்போ நம்ம நடத்தின மாதிரி கேர்சிக்ஸ் ஆஃப் மாடியூலு பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யூசிங் மாடர் ப்ரோக்ராமிங் இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க் கொஷனும் எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இன்றைக்கி நீ ஹின்ஸ் எடுக்க வேண்டாம்ப்பா அதாவது நான் இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இல்லாத கண்டென்ட் வந்து நீ ஹின்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் எல்இஜிபி ரூல் ஏற்கனவே நீ ஹின்ஸ் எடுத்திருப்பேன் நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்துருக்குன்னா கேர்சிக்ஸ் ஆஃப் மாடியூலு பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மாடர் ப்ரோக்ராமிங் இந்த மூணு கொஷனையும் தனியாக நோட்டில் எழுதி பார்த்துட்டு இதை தனியாக படித்து டெஸ்ட் எழுதி எனக்கு வித் டேட்டோடு போட்டு இன்றைக்கி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பப்பா ஓகேவா சொன்னது இன்கேஸ் உனக்கு ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா எனக்கு உனக்கு எந்த பாட்டு புரியலையோ அதை மென்ஷன் பண்ணி என்னோடய இண்டிவிஜுவல் வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சுட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேவா சொன்ன வரைக்கும் கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக